তেজগা থেকে সংবাদ সন্ধ্যা নিয়ে আপনাদের সামনে আছি আমি সুমন আছি এবং আমি আলী আশরাফ জানাবো বার্তা পক্ষে সর্বশেষ বিসিতে সাংবাদিকদের উপর ক্ষিপ্ত হলেন শাহজাহান ওমর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন বৈধ অস্ত্র দেখালেও ব্যবস্থা চৌদ্দ দলের আসন ভাগাভাগি শিগগিরই জানালেন কাদের গেল বারের চেয়ে দ্বিগুণ প্রার্থী দিতে চায় শরিকরা ভোটের আগে সভা সমাবেশে ইসির অনুমতি লাগবে আগে জানাল ডিএমপি অবরোধে চোরাবক্তা হামলা রোধে তৎপর গোয়েন্দারা মিরপুরে বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট শুরু কাল সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে নামবে টাইগার বাহিনী এতক্ষণ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এবার জানাবো পুরো খবর সংসদ নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেতে প্রথম দিন বিয়াল্লিশ জন ইসিতে আবেদন করেছেন এদের মধ্যে ২৬ জনই স্বতন্ত্র প্রার্থী এদিকে অস্ত্র প্রদর্শন করে শোকস পেয়ে ইসিতে আসেন ঝালকাঠি এক আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী শাহজাহান উমর তাকে প্রশ্ন করতেই খেপে যান সাংবাদিকদের উপর তবে এ বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া জানাননি প্রধান নির্বাচন কমিশনার সংসদ নির্বাচনে এবার দুই হাজার সাতশো ষোলো জন মনোনয়নপত্র জমা দেন বাছায় বাতিল হয় সাতশো একত্রিশটি মঙ্গলবার তাদের মধ্যে বিয়াল্লিশ জন প্রার্থিতা ফিরে পেতে আপিল করেছেন নয় ডিসেম্বর পর্যন্ত আপিলের সুযোগ রয়েছে প্রথম দিনে বেশি আবেদন করেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মনোনয়নপত্রের সাথে এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর দেয়া শর্তে হোচট খেয়েছেন তারা অনেক প্রার্থী এসেছিলেন আপিল পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে আপিল আপিল কার্যক্রম নিয়ে সন্তুষ্টি জানিয়েছেন সিইসি এরপরে এগুলো আপিল শুনানিতে দাখিল করা হবে আপিল শুনানি হবে দশ তারিখ থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত আমরা তখন পুরো কমিশন বসে আপিলগুলো শুনব শুনে আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত দেব এদিকে সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন শাহজাহান ওমর তিনি ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান এবার হয়েছেন নৌকার প্রার্থী তার কর্মীর প্রকাশে অস্ত্র প্রদর্শনীর ঘটনায় শোকজ করা হয়েছে শাহজাহান ওমরকে ইসিতে আসার কারণ জানতে চাইলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা ভোটের মাঠে কেউ বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন করলে নির্বাচনী কর্মকর্তারা ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান নৌকা প্রার্থী শাহজাহান ওমরের কর্মী ঘটনায় তিনি একথা বলেন সচিবালয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী আরও বলেন ওয়ারেন্ট ছাড়া বিএনপির কোনো নেতাকর্মী গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না বড়দিন ও থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন নিয়ে মঙ্গলবার সচিবালয়ে সভা করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেখানে অংশ নেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টরা সভা শেষে সাংবাদিকদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান বড়দিনে গির্জাগুলো নিরাপত্তা জোরদার করার সিদ্ধান্ত হয়েছে থার্টি ফার্স্ট নাইট ঘিরে আগের দিন থেকে সড়কে চেকপোস্ট বাড়ানো হবে এছাড়া খোলা আকাশের নিচে কোনো অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হবে না সারা দেশের উন্মুক্ত স্থানে কোনো ধরনের অনুষ্ঠান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলুন কোনো ধরনের অনুষ্ঠান আমরা পারমিশন দেব না আপনারা জানেন আমরা সাত তারিখে নির্বাচন হতে যাচ্ছে আর সেই জন্যই আমরা এই আয়োজনটি আমরা সেই বিধিনিষেধটা সেই জন্যই আমরা করছি 
সাংবাদিকদের মন্ত্রী জানান ভোটের মাঠে কেউ বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন করলে নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে মাঠ প্রশাসন বিএনপি নেতাকর্মীদের ধরপাকড়ের বিষয় বলেন ওয়ারেন্ট ছাড়া গ্রেপ্তার হচ্ছেন না কেউ অগ্নাস্ত্র কতগুলি বিধিমালা রয়েছে নিয়ম কানুন রয়েছে নীতিমালা রয়েছে এটা সেলফ ডিফেন্সের জন্যই দেওয়া হয় মাঝে মাঝে এটা এগুলি এরা ভুল ব্যবহার করেন সেইগুলো কিন্তু আমরা আমাদের ডিসি মহোদয় সেগুলি লাইসেন্স বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন এটা তিনি যেগুলি যেগুলো ঘটনা ঘটছেন তিনি উপযুক্ত অথরিটি তিনি নিশ্চয়ই এটার ব্যবস্থা নিতেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন ইসির নির্দেশনা মেনে দেশের সব থানার ওসি কি বদলি করা হবে নির্বাচনের আগে রাজধানীতে কোন সভা সমাবেশ করতে হলে প্রথমে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে ইসি অনুমতি দিলে তারপর বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে জানিয়েছে ডিএমপি এদিকে বিএনপির দশম দফা অবরোধে নাশকতা মোকাবিলায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর অবস্থানে থাকবে বলে জানিয়েছেন মহানগর গোয়েন্দা প্রধান দশ ডিসেম্বর সমাবেশের ঘোষণা দিলেও ইসির অনুমতি না পাওয়ায় এরই মধ্যে তা বাতিল করেছে আওয়ামী লীগ এরপর থেকেই আলোচনায় সভা সমাবেশ করার প্রসঙ্গ ঢাকা মহানগর পুলিশ বলছে তফসিল ঘোষণার পর প্রশাসনিক ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনের হাতে তাই রাজধানীতে কোনো সভা সমাবেশ বা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অনুমতির এখতিয়ার পুলিশের হাতে আর নেই একমাত্র ইসি অনুমতি দিতে পারে অ্যাসেম্বলির ব্যাপারে কিন্তু ইলেকশন কমিশনের মতামত নেওয়া অপরিহার্য এবং সেক্ষেত্রে ইলেকশন কমিশন আমার জানা মতে যে এই মুহূর্তে তারা এটিকে কোনো সমাবেশটাকে তারা দিতে চাচ্ছেন না বলে আমরা যতটুকু জানি তো সেক্ষেত্রে যদি ইলেকশন কমিশনের ক্লিয়ারেন্স না থাকে তাহলে সেটি কি ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ আমরা স্মরণ করবে এদিকে বুথ ও বৃহস্পতিবার আবারও অবরোধ রেখেছে বিএনপি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা প্রধান বলেন ভাড়া করা লোক দিয়ে বিএনপির চোরা গোপ্তা হামলা ঠেকাতে বেশি তৎপর গোয়েন্দা পুলিশ আমাদের উচিত থেকে শুরু করে সিনিয়র কর্মকর্তা যারা আছে তারা কিন্তু রাত দিন সার্বক্ষণিক কিন্তু তারা মাঠে থেকে রাস্তায় থেকে সাধারণ মানুষের যান চলাচল মা সাধারণ মানুষের সম্পত্তি যানবাল রক্ষা করবে আমরা কাজ করে যাচ্ছি ডিএমপির কর্মকর্তা জানান যারা লুকিয়ে থেকে রাজধানীতে নাশকতা পরিকল্পনা করছে তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্স নিউজ ঢাকা চোদ্দ দলীয় জোটে কোনো মতবিরোধ নেই জাতীয় নির্বাচনে আসন ফাঁকাভাগি নিয়ে দু একদিনের মধ্যেই সমঝোতা হবে রাজধানীতে মঙ্গলবার এক সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এবার সব আসনে চোদ্দ দলে প্রার্থীরা নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করবে না বলেও জানান তিনি এদিকে জাতীয় পার্টির সাথেও আসন ছার নিয়ে বুধবার বসবে আওয়ামী লীগ ছাব্বিশ নভেম্বর দুশো আটানব্বই আসনে নৌকার প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ এর আগের তিনটি নির্বাচনে চোদ্দ দলীয় জোটে শরিকদের আসন ছাড় দেওয়া হলেও এবার এ নিয়ে এখনও কাটেনি ধোঁয়াশা সোমবার গণভবনে জোট নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে বৈঠকে বিষয়টি তুলে ধরেন শরিকরা মঙ্গলবার দুপুরে জোটের সাথে আসন ভাগাভাগির বিষয়ে সংবাদ সম্মেলনে আসেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জানান শরিকদের কতটা আসন ছাড় দেওয়া হবে তা জানানো হবে দ্রুতই চোদ্দ দলের সাথে আমাদের একটা সমঝোতা অবশ্যই হবে বিষয়টি আজকালের মধ্যেই আসনের বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে আজকে না হলো আগামীকাল তারা কিছু হয়তো নৌকায় করবেন তাদের অন্যান্য প্রার্থীরা তাদের নিজেদের মার্কা রেখেই লিখে দু হাজার আট চোদ্দ ও আঠারো সালে নির্বাচনের সময় মহাজোটে থাকা জাতীয় পার্টির সাথে আসন ভাগ করে নেয় আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে আলোচনার কথাও জানান তিনি তাদের সাথে আমাদের কথা হচ্ছে কথা এদিকে দশ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস উপলক্ষে রাজধানীতে সমাবেশের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে আওয়ামী লীগ নির্বাচন কমিশনের অনুমতি না পাওয়ায় এই সিদ্ধান্ত হোসেন শহীদ সোহরাড্ডির ষাটতম মৃত্যুবার্ষিকীতে তার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদনে গিয়ে একথা জানান দলের সাধারণ সম্পাদক সমাবেশের নামে শোডাউন হবে আশঙ্কা করছে যে কারণে আমাদের দশ তারিখের এই মানবাধিকার দিবসের আনুষ্ঠানিকতা আমরা ভেতরেই পালন করব নির্বাচনে কারণে যেসব বিধি বাস্তবসম্মত হয়ে গেছে এগুলোর বিরুদ্ধে আমরা যেতে চাই ওবায়দুল কাদের বলেন গণতান্ত্রিক ধারা নির্বাচনে বাধা দিচ্ছে বিএনপি তা সত্ত্বেও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সুসংহত রাখা হবে গণতন্ত্র ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
14 দলে আসন ভাগাভাগি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 17 ডিসেম্বরের আগে নয় বলে জানিয়েছেন জোটের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি আরো বলেন জাতীয় পার্টির সঙ্গে কাল আলোচনায় বসছে আওয়ামী লীগ বিকেলে রাজধানীর স্কারটানে আমির হোসেন আমুর বাসভবনে দেখা করেন জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি পরে তারা জানান এবারেও জোটগতভাবে নির্বাচনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শরীকরা তবে 2018 সালে তুলনায় এবার দ্বিগুণ আসনে প্রার্থী দিতে চায় তারা জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু জানান জোটের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করে আসন বণ্টনের নীতি চূড়ান্ত করতে আলোচনা হয়েছে একাদশ সংসদ নির্বাচনে 14 দলে শরীকদের 10 নেতা এমপি নির্বাচিত হন জোট প্রার্থীদের আসনে আওয়ামী লীগের কোনো হেভিওয়েট নেতা স্বতন্ত্র প্রার্থী না থাকার ব্যাপারেও আলোচনা চলছে বলে জানান ইনু জোট নেত্রী শেখ হাসিনার দেশবাসীকে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে জোট আছে জোট একসঙ্গে নির্বাচন করবে সেই দিক থেকে আসন ভাগাভাগির বিষয়টা সম্মানজনকভাবে আমরা নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হব এবং জোটের ভিত্তিতেই নির্বাচন করতে আমরা মাঠে নামব জাতীয় পার্টি এককভাবে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেবে বলে আবারো জানালেন দলটির महासचिव মুজিবুল হক চুন্নু দুপুরে জাতীয় পার্টির বনানী কার্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি নিয়ে এখনো শঙ্কায় জাতীয় পার্টি জুনু বলেন নির্বাচন কমিশনের আশ্বাসে ভোটে এসেছে জাতীয় পার্টি তবে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে সুষ্ঠু পরিবেশ না পেলে বিকল্প সিদ্ধান্ত নিতে পারে দলটি ভোটার উপস্থিতি হতে পারলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কোনো ফ্যাক্টর হবে না বলে মনে করেন দলটির महासचिव মুজিবুল হক চুন্ন বলেন আওয়ামী লীগের সাথে আসন ভাগাভাগির কোনো পরিকল্পনা নেই জাতীয় পার্টি 288টি আসনে মনোনয়ন দিলেও 7 জন মনোনয়ন দাখিল করতে ব্যর্থ হন এছাড়া সারা দেশে 9 জনের প্রার্থীতা বাতিল হওয়ায় এখন জাপার প্রার্থীর সংখ্যা 272 জন যে আমরা কিন্তু পরিবেশটা দিতে যাতে নির্বাচনে ভোটার আসতে পারে এবং ভোটার যদি না আসতে পারে নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হব আমরা এইজন্য ক্ষতিগ্রস্ত হব যে যারা শাসক দল তাদের ভোটার আসবে জাতীয় পার্টির সঙ্গে কৌশলগত জোট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ এবার 300 আসনে নির্বাচনের কথা জানানোই জাতীয় পার্টিকে অভিনন্দনও জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন 2008 সালে মহাজোটের অংশ হিসেবে নির্বাচন করে জাপা 2018 সালেও রাজনৈতিক ঐক্য ছিল তাই এবারেও এমন সম্ভাবনা রয়েছে দুপুরে সচিবালয়ে হোসেন শহীদ সোহরা ওরদিকে নিয়ে একটি গ্রন্থের মরকম মোচন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন মন্ত্রী জানান আওয়ামী লীগ এককভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সামর্থ্য রাখলেও শরীকদের গুরুত্ব দেয় বিএনপি জামায়াতকে দুষ্কৃতিকারী সংগঠন উল্লেখ করে তাদের নির্মূলে সরকার বদ্ধপরিকর বলেও জানান হাসান মাহমুদ সদদলীয় জোটগতভাবে আমরা নির্বাচন করব এবং নির্বাচনে আসল সমঝোতা করার এখন অনেক সময় আছে জাতীয় পার্টির সাথে আমরা 2008 সালে মহাজোটগতভাবে নির্বাচন করেছিলাম এবং গতবার আমরা আমাদের সাথে স্ট্র্যাটেজিক অ্যালায়েন্স ছিল এবারে সেটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে নির্বাচনকে সামনে রেখে আগের চেয়ে বেশি সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজেপি সকালে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বিজেপির প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাচ অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন বিজেপির महापरिचालक মেজর জেনারেল একেএম নাজমুল হাসান বিজেপি महापरिचालक বলেন সীমান্তে নিরাপত্তা রক্ষা বর্ডার গার্ডের দায়িত্ব হলেও নির্বাচনের সময় সীমান্ত আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাই এই সময়ে বিজেপি অধিক সতর্ক থাকে এদিকে আইন শৃঙ্খলার রক্ষায় প্রতিদিন 200 থেকে 250 প্লাটুন বিজেপি সারা দেশে মোতায়েন থাকছে মিয়ানমার ইস্যুতে বিজেপি প্রধান বলেন মিয়ানমার থেকে কোনো অবস্থায় যেন দেশে কেউ প্রবেশ করতে না পারে বিজেপি সে বিষয়ে সজাগ আছে আজকের কুতকাওজে সীমান্ত রক্ষার শপথ নেন 38 জন নারী সহ 582 জন নবীন সৈনিক পর ইলেকশন কে সামনে রেখে আমরা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছি এবং যাতে কোন ধরনের কোন অস্ত্র গোলাবারুদ বিস্ফোরক আমাদের দেশের মধ্যে না আসতে পারে যেটা আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে পারে এই সময় কিন্তু কোন একটা লোক আমরা সার্বক্ষণিক আমাদের ম্যাক্সিমাম লোক আমাদের হাজির থাকে এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য আমরা কাজ করছি চট্টগ্রাম নগরীর সরাইপাড়ার একটি তিনতলা ভবন হেলে পড়েছে চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্পের আওতায় খাল পুনঃখননের সময় ভবনটির নিচের মাটি সরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা তবে এ নিয়ে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন পাশাপাশি দুই ভবনের মালিক 
ভবনটির ক্ষতি নিরূপণে বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস তিন সপ্তাহ ধরে সরাইপাড়ার গয়নার ছড়া খালের হাকানি পেট্রোল পাম্প অংশে পাইলিং করছে সিডিএ মঙ্গলবার দুপুরে এলাকার মফজল সওদাগর বাড়ির সীমানার দেয়াল হঠাৎ ধসে পড়ে এ সময় মেঝের নিচে থেকে মাটি সরে গেলে বাড়িটি কাত হয়ে পড়ে পাশের ভবনের উপর মাটি সরে যাতে বিল্ডিংটা পাশে বিল্ডিং এর সাথে মানে যে গ্যাপ আছে এটা মানে হাইলা বিল্ডিং এর সাথে কাঁচা কাঁচা চলে গেছে কিন্তু বিল্ডিং হলো স্ট্রাকচারাল স্ট্রাকচারাল মানে ওই রড সিমেন্ট দিয়ে তার স্ট্রাকচার করে তারপরে বিল্ডিং করছে যে কারণে বিল্ডিং এর ভিতরে কোনো ভাঙা ছড়া হয় না এদিকে পাশের ভবনের বাসিন্দারা বলছেন সম্পতি ভূমিকম্পের পর থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িটির সীমানার দেয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছিল মঙ্গলবার সেটি হেলে পড়ে যদিও তা অস্বীকার করছেন বাড়ির মালিক অনেকটাই ছিল তবে এতটা ছিল না আজকে দেখছে একদম পুরো ফাঁকে পড়ে যাওয়ার মতন অবস্থা এদের ফাইলের কারণে আমার বন্ডের ফাইলে গেছে এদের ইঞ্জিনিয়ার ডাকছি এদের সাথে রিটার পটে কর্নাল আছে ওনার সাথে কথা বলতে বলতে স্যার আজি আপনার ফাইলটা কই গেছে কোথায় গেছে কোথায় গেছে দেখেন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ সিডিএ এবং ফায়ার সার্ভিসের অনুসন্ধান শেষ নেওয়া পর্যন্ত নিরাপত্তার স্বার্থে বাসিন্দাদের বাইরে থাকতে অনুরোধ করছেন তারা আমরা সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মনে হচ্ছে যে এখানে কনস্ট্রাকশনে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং সামান্য হলেও রিক্স রয়েছে যেহেতু জীবনের রিক্স রয়েছে বলে আমরা সবাই মনে করছি তাই প্রাথমিকভাবে আমরা অনুরোধ করছি এবং নির্দেশ প্রদান করছি যে আপাতত এই দুইটা বিল্ডিং থেকেই যারা বসবাস করে তারা সবাই যেন সরে যায় গেল সাতাশ নভেম্বর নগরীর রোফাবাদে আরেকটি ভবন হেলে পড়ে এখন সেটি ভেঙে ফেলা হচ্ছে এর আগে গত বছর চট্টগ্রামের সদরঘাট ও ষোলো শহরে জলাবদ্ধতা প্রকল্পের কাজের সময় দুটি বহুতল ভবন হেলে পড়েছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সংসদে পাস হওয়া সংশোধিত শ্রম বিলে সম্মতি দেননি রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বিলে সই না করে তা পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছেন তিনি ফলে এখনই আইনে পরিণত হচ্ছে না বিলটি একাদশ জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশনে গত দুই নভেম্বর পাশ হয় সংশোধিত শ্রম বিল দু হাজার তেইশ সংসদ সচিবালয় জানায় সইয়ের জন্য আট নভেম্বর বিলটি রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয় পরে বিশ নভেম্বর তিনি সেটি সংসদে ফেরত পাঠান বেআইনি ধর্মঘট বা কারখানা বন্ধের ক্ষেত্রে দণ্ড সংক্রান্ত দফা পুনর্বিবেচনার জন্য বলা হয়েছে আগের আইনে বেআইনি ধর্মঘটের ক্ষেত্রে মালিক শ্রমিক দুই পক্ষেরই দণ্ড এক রাখা হয়েছিল সংশোধিত বিলে শুধু শ্রমিকদের বেআইনি ধর্মঘটের জরিমানা পাঁচ হাজার থেকে বাড়িয়ে বিশ হাজার টাকা করা হয়েছে অন্যদিকে মালিকদের দণ্ড আগের মতোই পাঁচ হাজার টাকা বহাল রাখা হয়েছে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও বৈদেশিক মুদ্রাবাজার বিবেচনায় বিদেশি ঋণের সুদে কর অব্যাহতি দিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর সংস্থাটি প্রজ্ঞাপনে আঠাশ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই সুবিধা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে বিদেশি ঋণের সুদের কর মৌকুপ করছিল সরকার তবে চলতি অর্থ বছর এই ধরনের ঋণের সুদে বিশ শতাংশ উচ্ছে কর আরোপ করা হয় বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে করের আওতায় আনার দায় ঋণ গ্রহীতার ওপর পড়বে এমন যুক্তিতে সরকারের সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করেন ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষেও কর আরোপের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা প্রস্তাব দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে বিদেশি ঋণের সুধার যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে তখন করের মাধ্যমে তা আরও ব্যয়বহুল হবে তাদের শঙ্কা ছিল এতে ব্যবসায়ীরা বিদেশি ঋণ নিতে নিরুৎসাহিত হতে পারে ঘূর্ণিঝড় মিগজামের প্রভাবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জায়গায় থেমে থেমে বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে তবে একটানা বৃষ্টি হবে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে দেশে আঘাত হানার শঙ্কা নেই বাংলাদেশে সামান্য বৃষ্টি হলেও বাতাসের গতিবেগ বেশি থাকবে না ঝড়টি ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল অতিক্রম করা শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন আবহাবিদরা আঘাত হানার দুঃখিত আঘাত হানার চার ঘন্টার মধ্যেই তা অতিক্রম করে যাবে এদিকে সারা দেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস সনদ জালিয়াতির অভিযোগে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পাইলট সাদি আহমেদ ও আল মেহেদি ইসলামের লাইসেন্স বাতিল করা হচ্ছে একই সাথে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ পাইলটের মতো গুরুত্বপূর্ণ পেশায় যারা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির তাগিদ দিয়েছেন এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা বোয়িং সেভেন 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 উড়োজাহাজ চালাতে দু হাজার একুশ সালের তেইশ নভেম্বর পাঁচ বছরের চুক্তিতে আটজন ক্যাপ্টেন ও ছয়জন ফার্স্ট অফিসার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স প্রাথমিকভাবে কয়েকজনকে নির্বাচন করার পর তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা নিয়ে 
প্রশ্ন ওঠে তাদের মধ্যে ফার্স্ট অফিসার আল মেহেদি ইসলাম জমা দেন এয়ারলাইন্স ট্রান্সপোর্ট পাইলট লাইসেন্স এটিপিএল এর জাল সনদ সেই সনদে তিনি বেবি চকের ফ্লাইট সেফটি বিভাগের সহকারী পরিচালকের জাল স্বাক্ষর ব্যবহার করেন অন্যদিকে বিজ্ঞান বিভাগে না পড়লেও জাল শিক্ষা সনদ জমা দিয়ে নির্বাচিত হন সাদিয়া আহমেদ তিনি বিমানের সাবেক চিফ অফ ট্রেনিং ক্যাপ্টেন সাজিদ আহমেদের স্ত্রী এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা বলছেন বিমানের পাইলট গুরুত্বপূর্ণ পেশা এখানে স্বজন প্রীতির সুযোগ নেই তাই যারা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন তাদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে জালিয়াতি করে যে পাইলট পদে চাকরি নিয়ে কিছুদিন চাকরিও করে গেল এটা তো অমার্জনীয় অপরাধ এবং এটা শুধুমাত্র চাকরি গেলে কিন্তু এটা আমি মনে করি না যে এটা উপযুক্ত শাস্তি হলো এটা এখানে আরও আমার মনে হয় এটা ক্রিমিনাল অফেন্সে যে ধরনের সাজার ব্যবস্থা রয়েছে সেইগুলো হওয়া উচিত বেসামরিক বিমান চলাচল আইন অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি শিক্ষা সনদ নিবন্ধন সনদ লাইসেন্স অথবা পারমিট জাল বা পরিবর্তন করেন বা চেষ্টা করেন তাহলে অনধিক পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন সোহেল রানা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা গাজার দক্ষিণাঞ্চলে স্থল ও বিমান হামলা জোরদার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী খান ইউনিসের উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা এদিকে গাজার উত্তরাঞ্চলে দুটি স্কুলে ইসরায়েলের বোমা হামলায় অন্তত পঞ্চাশ জন নিহত হয়েছে যদিও ইসরায়েলকে নতুন কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস অন্যথায় গাজার মানবিক পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ এবং বেসামরিক নাগরিকদের দুর্ভোগ আরও বাড়বে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশের বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেন গাজায় কোনো নিরাপদ স্থান নেই এদিকে ইসরায়েলকে বেসামরিক নাগরিকদের ওপর হামলা এড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র গাজা ইসরায়েলি আগ্রাসনে প্রাণহানি বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় পনেরো হাজার নয়শো জন ঐতিহাসিক সিরিজ জয়ের লক্ষ্য নিয়ে কাল ঢাকা টেস্টে নামবে বাংলাদেশ শূন্য থেকে শুরু করে টানা পাঁচ দিন ভালো খেলার লক্ষ্য কোচ চান্ডিকা হাতুর সিংহের ড্রেসিং রুমের আত্মবিশ্বাস স্বস্তি দিচ্ছে তাকে অন্যদিকে দলীয় সমন্বয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সিরিজ ড্র করতে চায় নিউজিল্যান্ড মিরপুরে শেষ টেস্ট শুরু সকাল সাড়ে নয়টায় একটা সময় টেস্ট জয়ের উদযাপনের রেস থাকত বেশ কয়েকদিন এবার বড় দলকে হারিয়েও সেই আমেজ নেই নেই মাতা মাতি হাথুরু শিষ্যদের মনের মধ্যে গেঁথে দিয়েছেন শূন্য থেকে শুরুর ভাবনা সেই মন্ত্রের সাথে যেন মানিয়ে নিয়েছেন সবাই আমাদের শূন্য থেকে শুরু করতে হবে এখানে সাতজন ক্রিকেটার আছেন যারা এম সি এল খেলে এসেছেন তারা পাঁচ দিন ওরা দারুণ করেছে সেই কাজটা করতে হবে তাহলেও ইতিবাচক ফল আসবে মিরপুরের উইকেট রহস্যময় সেই স্পিন রহস্য কম বেশি সবার জানা সিলেটের একাদশ ঢাকাতে বহাল থাকার সম্ভাবনা বেশি শান্ত অধিনায়কত্বের পাশে ড্রেসিং রুমে মুশফিক মুমিনুলের ভূমিকায় দারুণ খুশি হাথুরু দল দারুণ অবস্থায় আছে মুশফিক মমিনুল জুনিয়রদের সাথে কথা বলেছে জুনিয়ররা দারুণ আত্মবিশ্বাস পেয়েছে দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং গুরুত্বপূর্ণ যা ম্যাচে বড় প্রভাব ফেলে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের কাছে টেস্ট সিরিজ হারের সংখ্যায় নিউজিল্যান্ড এমন ম্যাচে ব্যাটিং ও বোলিংয়ে পার্টনারশিপ করা মহা গুরুত্বপূর্ণ দুই দলের স্পিনাররা পার্থক্য গড়ে দেবে সেই বিশ্বাস কিউই অধিনায়কের এখানে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব আগের ভুলগুলো করা যাবে না একাদশে পরিবর্তন আসতে পারে আমার মনে হয় স্পিনাররা বড় একটা ভূমিকা রাখবে এখানে হঠাৎ করে এই সূর্যের দেখা নেই ঢাকাতে কুয়াশার প্রভাবও বেড়েছে টস জেতা দল ব্যাটিং নেবে নিশ্চিতভাবেই সাকিব তায়মকে ছাড়া বড় একটা অর্জনের সামনে বাংলাদেশ দল এর আগের দুই আসরে জয় এসেছে মাত্র একটা আর এবার টানা জয়ের সামনে শান্তরা এমনটা করতে পারলে প্রথমবারের মতো বড় কোনো দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জিতবে টাইগাররা যেটা হতে পারে টাইগার ক্রিকেটে এগিয়ে যাওয়ার বড় রসদ মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়াম ঢাকা এ ছিল আজকের সংবাদ সন্ধ্যায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক এক্স এবং ইউটিউবে ধন্যবাদ সবাই